della necessità della revoca dei provvedimenti perfettisti interdittivi in presenza di un sostanziale mutamento del quadro societario. Constatato che è un vero miracolo se la società sta ancora in piedi grazie ai suoi affezionati dipendenti, clienti, fornitori, istituti bancari che la sostengono, poiché è meritevole di credito. Ma certamente il miracolo non può durare ancora per molto, a meno che non vi sia un intervento risolutore che sblocchi le impasse e consenta alle imprese di rialzarsi e riprendere a camminare di nuovo. 500 capi famiglie rischiano di perdere il posto di lavoro, le decadute economiche sul territorio ed eventuale fallimento a fratelli Baraldi sono inimmaginabili. Esprime solidarietà e vicinanza ai fratelli Baraldi, ai loro lavoratori e a tutte le loro famiglie. Chiede alla giunta comunale di attivarsi con la regione. la provincia, il ministero dell'interno ed il prefetto al fine di conoscere se nel pieno rispetto della normativa vigente possa essere avviato al più breve tempo, nel più breve tempo possibile un percorso che consenta all'impresa di, di uscire dal blocco operativo, scongiurando in tal modo il pericolo che i dipendenti possano perdere i posti di lavoro, di sensibilizzare i deputati del territorio a questa importante vertenza, auspicare eh, i deputati parlamentari eh, del territorio a questa importante vertenza. Auspica che la prefettura indichi rapidamente un possibile percorso affinché la Fratelli Baraldi possa riprendere l'attività lavorativa nel cratere 2012 e con la pubblica amministrazione. L'ordine del giorno viene sottoscritto da tutti i gruppi? Vorrei... Mon... Eh, il DV non lo sottoscrive, quindi sottoscrivono l'ordine del giorno, PDL. Lega Nord, Fratelli d'Italia, i Mirandolesi, Sinistra per Mirandola e il PD. Quindi va di fatto votato l'ordine del giorno così come letto, così come riformulato. È logico che verrà inviato ai parlamentari, ne parliamo dopo, dopo la votazione, a questo punto lo mettiamo ai voti. Chi è favorevole all'ordine del giorno? Sì. Posso sì. fare una sì. dichiarazione di voto, sì. visto che si è raggiunto un importante accordo, credo che questo sia eh, un risultato che finalmente è arrivato, che anche le istituzioni locali si siano espresse su questo tema, qualche giorno fa l'assessore regionale Muzzarelli ha giustamente convocato un tavolo nazionale con il Ministero di Interno e il Ministero dello Sviluppo Economico e quindi si sta vedendo nel mondo politico un certo tipo di movimento e questo movimento arriva anche a livello locale, sono ben contento che i gruppi consigliari abbiano voluto condividere questo percorso, prendiamo atto di chi non ci ha voluto stare e quindi sceglie di non stare dalla parte di chi in questo momento è più debole e francamente è, è inspiegabile e comunque sia ognuno si assume la sua responsabilità e ringrazio tutte le forze politiche che hanno deciso di condividere con noi questo importante percorso. Grazie. Ci sono altri interventi? Il sindaco? No, solo per su, sottolineare una cosa, non per eh, tirarmi fuori assolutamente, anzi la disponibilità e il voto lo darò, quindi non è un problema. Dico solo che per come è formulato l'ordine del giorno mi sembra che sia più materia di capigruppo e, e presidente del Consiglio per come dire, incontrare i parlamentari, eccetera. naturalmente il sottoscritto ci sarà, piuttosto che chiedere alla Giunta, poi la Giunta rispetto a situazioni che possono essere come dire, affrontate dalla Giunta, le lo affronterà, ma mi sembra che per come è, è, è scritto sia più una questione di capigruppo e Presidente del Consiglio.
è chiaramente un'attività del Consiglio in interazione con la Giunta perché quando la Giunta eh, si muove nelle eh, sedi referenti logicamente ha un diretto contatto soprattutto con eh, il livello regionale e nazionale. Eh, altri interventi? Sì, eh, De Giuli. Esprimiamo soddisfazione per aver trovato con il Consiglio Comunale una, una quadra, una mediazione su questo ordine del giorno che riteniamo molto importante. È chiaro che le dinamiche che poi soggiacono dietro questa complessa vicenda trovano diciamo, in questo momento, in questo ordine del giorno, una condivisione e ovviamente una solidarietà nei confronti del, dei lavoratori e nei confronti della famiglia Baraldi. È chiaro che poi nelle sedi opportune, quelle giudiziarie, quelle prefettizie, che ovviamente noi non abbiamo alcun potere di poter, di poter decidere, starà a loro poi verificare nel dettaglio quali sono ovviamente le dinamiche e gli elementi che si dovranno andare a configurare. Noi auspichiamo che venga fatto il percorso affinché diciamo, si faccia diciamo, una massima chiarezza su tutta, su tutta la vicenda e che tutti voi possiate ritornare diciamo, a lavorare ed essere pienamente operativi in quanto sicuramente la Fratelli Baraldi durante il terremoto ha dato un importante contributo per rilanciare nuovamente il territorio per riaprire delle aziende quindi questo è fuori discussione ed è sempre stato riconosciuto poi chiaramente il percorso e quello che deve passare è che non siamo noi a decidere su questa vicenda, cioè noi questo passaggio è dovuto, l'abbiamo fatto più che volentieri ed è stato importante condividerlo, però poi eh, non è che con questa decisione noi risolviamo tutti i problemi, i problemi poi vanno a essere risolti e accertati con, con chi ne ha eh, le competenze e noi ovviamente lasciamo queste persone lavorare e, e verificare tutto, quindi questa è la cosa più male. Sì. Bene, mettiamo i voti in ordine del giorno così come illustrato e emendato e, e approvato dai, dalla conferenza di Capitolo. Scusa, scusa. Sì, Alberto. Io l'osservazione del sindaco la, la, la riprenderei nell'ordine del giorno, nel senso che incarichiamo il Presidente del Consiglio a coordinare anche queste riunioni, eh, perché non c'è, quindi eh, ritengo importante. Sì, ma il Presidente del Consiglio è sempre il terminale finale di tutte le, le operazioni. Comunque io mi prendo questo impegno, lo prendo anche davanti eh, all'Assemblea e anche agli spettatori, quindi a questo punto mettiamo i voti, mettiamo i voti l'ordine del giorno così come illustrato e discusso. Chi è favore di la mano? Chi è contrario? Chi si astiene? Voto a favore del PD? Eh, sinistra per Mirandola, i Mirandolesi, Lega Nord, PDR e Fratelli d'Italia, si è astenuto l'IDV. Bene, ritengo che sia stato un ordine del giorno importante, ringraziamo i dipendenti per aver aspettato, aver ascoltato, il Consiglio Comunale di Mirandola segue tutte le vicende di questo territorio e le segue con partecipazione, poi nella legittimità delle posizioni che le parti politiche prendono, ma seguiamo tutte le vicende di questo territorio con attenzione e con partecipazione. Grazie. Chi lo mandiamo o lo mandiamo? Spento. Sì. rimane la giunta poi dopo io faccio, io faccio l'attività di, di propulsione e, e di percorso però è la giunta è chiaro non posso non può essere il presidente del consiglio che viene sì, no, è la giunta è la giunta rimane quindi il testo la sì. Presidente del Consiglio, scusa. L'abbiamo sempre messo? Non, non so. No, ma l'ordine del giorno...
non può sollecitare il Presidente del Consiglio se sollecita la Giunta, è l'ordine del giorno che invita la Giunta. Eh, invita anche il Presidente coordinato. Sì, sì. ah, allora, allora a questo sì. punto facciamo un'integrazione. Sì, ma c'è un accordo, c'è un accordo. Potremmo mettere e chiedere alla Giunta Comunale, avvalendosi della collaborazione della conferenza dei capigruppo, di e poi tre dispositivi. La capigruppo c'è il Presidente. Perché non è questione di esecuzione del Presidente del capigruppo. Della conferenza del capigruppo? Ci siamo presieduti? Sì, perfetto. Allora, comprende anche il Presidente. Rileggiamo allora l'ultimo Tatis, l'ultimo in questo passaggio. Chiede alla Giunta Comunale, avvalendosi della collaborazione della conferenza dei capigruppo, di e poi tre punti di dispositivo presente. A questo punto lo, lo, lo votiamo. Assolutamente. Eh, noi eh, nella capigruppo abbiamo colto l'invito del consigliere Cavicchioli, non avendolo inserito formalmente nel testo, L'ordine del giorno sarà inviato tra gli altri al Presidente dell'Unione dei Comuni affinché anche egli possa in quella sede cercare di promuovere una sensibilizzazione su questa problematica. Perfetto, mettiamo in voto quindi a questo punto l'ordine del giorno così come discusso e eh, approvato ed emendato dall'ultimo passaggio indicato dal Consiglio dei Pratis. Chi è favorevole alzare la mano? Chi è contrario? Chi si astiene? A favore PD, Italia, eh, Sinistra per Mirandola, Lega Nord, i Mirandolesi, Fratelli d'Italia e PDL. Si è astenuto Italia dei Valori. Lo inviamo quindi al Presidente dell'area Nord, eh, ai deputati, a tutti i deputati, ai deputati, ai senatori, eh, al Prefetto, al Ministero degli Interni, al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Assessore regionale per l'attività produttiva della provincia. E, grazie. Procediamo oltre e torniamo. Sì, è, è chiaro che il sindaco chiede una valutazione dei tempi, sono le 22.30, a questo punto procediamo fino alle 11.30, dopodiché sos, fino alle 11.30 e poi dopodiché vediamo dove siamo arrivati e sospendiamo la, la, e la inviamo. Procediamo. No, ma io non c'entro, che ricordo il consiglio. 11.30 perché abbiamo tempo e termine fino a mezzanotte, quindi facciamo 11.30, proseguiamo, andiamo all'ordine all del giorno presentato dal Consiglio di Platis eh, con le richieste e le proposte per il superamento delle molteplici criticità riscontrate nelle ordinanze, nelle politiche di ricostruzione e superamento dell'emergenza sisma 20-29 maggio 2012. Platis. Questo è l'oggetto che era stato presentato nello scorso eh, Consiglio Comunale e che successivamente ha avuto eh, la possibilità di essere condiviso con eh, le forze, una forza politica di maggioranza, eh, il Partito Democratico. Quindi io la colperei alla discussione di quello inserito successivamente le 96, prima delle 96 ore, eh, credo che sia molto importante in questa fase eh, cercare di voltare pagina e gestire l'emergenza terremoto in un modo diverso rispetto a quello che si è condotto finora, in modo diverso perché come ricordava il sindaco all'inizio i parlamentari del territorio sono stati convocati due lunedì fa a Bologna dal Presidente Errani, di tutte le forze politiche e assieme hanno predisposto e sottoscritto una serie di emendamenti. Questo percorso era tra l'altro stato indicato in un ordine del giorno respinto, presentato da questo gruppo consigliare e quindi ci fa piacere vedere questa, questa nuova convergenza per cercare di tutelare il territorio. L'ordine del giorno cita diversi punti, l'unica cosa che francamente mi rammarica è che eh, onestamente c'è stata un eh, una forte contrapposizione su un elemento che era già presente all'inizio nella normativa, ovvero quella dei vice commissari. Il Partito Democratico ha scelto di 
in modo assoluto di non prevederli e questo secondo noi è un errore perché ovviamente eh, il Presidente è una persona sola, è Presidente anche della conferenza Stato-Regione, l'abbiamo visto molto impegnato anche nella formazione del nuovo governo e quindi riteniamo che ci voglia anche qualcuno che possa essere più eh, attivo come presenza nel territorio per cercare di portare avanti le nostre istanze. Sì, Barbieri. Sì. Eh, no, ripercorrendo la, la strada fatta, rispetto all'ultimo Consiglio Comunale avevo chiesto la cortesia a Plattis di, di, di sospenderlo per valutare insieme una condivisione ed è nato un percorso che ci ha permesso di incontrarci, a scambiarci dei pareri in questi, in questi giorni precedenti alle 96 ore del, del medesimo consiglio, di questo consiglio. Eh, perché l'obiettivo effettivamente era quello di, con, di condividere un, un percorso che, pote, che potesse essere sempre più efficace e utile per quello che è l'obiettivo comune, cioè quindi di una ricostruzione eh, rapida, sostenibile ed efficace nei tempi rapidi. Appunto. E, mh, per quanto riguarda il dubbio del vice commissario, abbiamo avuto modo di confrontarci, noi eh, crediamo che l'operato di Irani fino adesso sia stato un ottimo lavoro, eh, quando la necessità che mh, il commissario deve essere presente gli incontri, dobbiamo condividere dei percorsi, è sempre dimostrata la presenza, la competenza, con tutto lo staff a disposizione. Ecco. E quindi quello è stato un punto che sicuramente eh, non condividevamo ed è anche per questo che chiedevamo di emendare l'ordine del giorno. Ehm, Detto questo, sinceramente mi rammarica il fatto che il consigliere Plattis non abbia perso l'occasione per una sterile polemica, perché dire che io abbia un canale preferenziale per ottenere i dati è stato detto così, mi è dispiaciuto. Io ho fatto un percorso limpidissimo che è quello di chiedere a Roberto Ganzelli una disponibilità ad avere dei dati che ci servono per avere un'opinione chiara sulla situazione attuale ed eventualmente inserire nell'ordine del giorno delle documentazioni dei pareri ma la data disponibilità degli uffici è questo fatto, e questo è stato fatto, e credo che, che l'assessore Ganzelli non abbia mai negato nessuna collaborazione né in commissione, né in consiglio, né in altri rapporti. Tutti voi parlate di me, scambiate con assessori, uffici e quant'altro, io non ho fatto altro che fare un percorso delineato. E quindi dire che io ho avuto corsie preferenziali mi sembra poca roba, perlomeno se lo potevi dire con me quando eravamo lì, ma chiaro fuori per polemizzare con la giunta polemizza su altre tematiche, questo è uno scivolone che non, non mi aspettavo. Detto questo sono contento che siamo trovati a una condivisione, però partendo da un'opinione positiva della fase di ricostruzione e quindi eh, e credo che in queste note eh, ben articolate in, in 14 punti ci possono essere davvero spunti interessanti da poter poi inviare agli organi competenti. stiamo trattando il 7 e il 16 che sia ben chiaro a tutta l'assemblea che stiamo trattando l'ordine del giorno 7 e l'ordine del giorno 16 no, l'argomento è di fatto lo stesso no, votiamo il 16 ma l'argomento riguarda il 7 e il 16 votiamo soltanto il 16 quindi verrà ritirato quindi il 7 viene ritirato 7 okay. verrà ritirato per lasciare il posto al 16 che è l'oggetto definitivo visto che il 7 mi ha ridato la parola eh, la battuta al consigliere Barbieri non era riferita al fatto che lei avesse i dati che ben venga anzi è stato utile per affrontare il discorso il problema era che nella motivazione di un altro oggetto di questo Consiglio si è evidenziato che ad alcune interrogazioni e ad alcune richieste, e se a qualcuno serve ve le fornisco, non sono state date risposte. Giustissimo il suo percorso, però era quello che magari anche altri avrebbero voluto avere la possibilità di fare, nonostante ci abbiamo provato. 
per precisare, eh, io credo che non si debba confondere le due cose, perché se si chiede agli assessori, ripeto, io ho avuto a che fare con Roberto Gazzè in questa occasione, credo che lui non abbia mai negato a nessuno, quindi è inutile tirare in ballo la mia esperienza, citane un'altra che magari ha un filo più logico, ma non citare la mia, ecco. Bene, a questo punto mettiamo in voto se ci sono altri interventi. È stato ritirato l'ordine del giorno numero 7. E mettiamo in voto l'ordine del giorno numero 16. Sì. Carico. Solo per sottolineare, io avevo avuto nella discussione che c'è stata nella riscrittura. Io credo che il punto, al punto 2 eh, l'alternativa eh, quando si parla in alternativa ottenere dalle banche con concessione di garanzia pubblica l'impegno di erogare a conti sulle cosiddette cambiare le rane a prescindere dal merito creditizio utilizzando le stesse modalità usate per il mutuo erogato col pagamento delle imposte con interesse a carico della regione io questo punto qui lo vedo molto difficile per due motivi primo perché ovviamente le banche a prescindere dal merito, dal merito creditizio no, non faranno mai niente e in secondo luogo perché se la regione deve accollarsi non solo gli interessi del periodo ma le eventuali insolvenze in più le spese di istruttoria perché queste sono domande di fido che devono essere fatte le banche dicono va bene che non ci devo guadagnare ma neanche, neanche rimetterci e perderci dei soldi credo che questo nella somma complessiva possa arrivare a erotere una parte di quelli che sono i contributi che invece devono andare per la ricostruzione che è più importante, secondo me io questa parte la vedo molto molto difficoltosa se non addirittura irrealizzabile, io piuttosto avrei provato a vedere se c'era la possibilità di anticipare gli stati d'avanzamento dei lavori, che quello poteva essere un percorso già diverso, però sono stato messo in minoranza lo volevo solo sottolineare perché voterò anche questo ordine del giorno qui anche con questo contenuto, però ribadisco che secondo me quella parte lì è molto molto eh, così sulla carta e basta. Ecco. E per quale motivo questo, questo è stato un prego, prego, non so per capire. No, allora eh, diciamo che nella fase di, 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 di argomentazione sulle vari punti. Eh, e abbassata l'occhio anche questo. Anche scritta così, l'obiettivo principale era quello di prevedere dei tempi più stretti per la relazione dei contributi, su questo non c'è dubbio. La valutazione alternativa era quella che proponeva direttamente il consiglio del Platis, quello di utilizzare, come diceva Cavicchioli, l'utilizzo delle banche, eccetera, eccetera. Poi, ripeto, dopo ci siamo confrontati anche, anche con più dei membri del nostro gruppo per trovare una condivisione, ripeto, su un testo che per noi è molto importante e che poi non ultimi ho anche gli sviluppi durante questi dieci giorni in cui si andava anche a analizzare questi temi e quindi io mi sono proposto di non chiedere di togliere la parte seconda del, del punto come possibilità in alternativa che poi fosse eh, poco realizzabile perché le banche facciano fatica a eventualmente trovare una copertura o ci possa essere il rischio che questa poi con gli interessi possa gravare su un complessivo L'abbiamo preso in, in esame, però alla fine insomma, eh, su una rilaborazione complessiva è un tema che tra virgolette, ho accettato, consapevole che l'obiettivo principale è quello di prevedere tempi più ristretti. Eh. Bene, a questo punto mettiamo i voti in ordine del giorno 16. Eh, sottoscritto dal, dal gruppo consigliere PD, PDL rientro l'oggetto delle richieste e proposte per il superamento delle criticità riscontrate nelle ordinanze e nelle politiche di ricostruzione e superamento dell'emergenza del sisma 20-29 maggio 2012 così come dibattuto e illustrato dai relatori chi è favorevole alzi la mano chi è contrario chi si astiene voto unanime viene indirizzato Viene indirizzato a? Al Presidente della Regione, Commissario Errani, al Presidente del Consiglio.
Presidente del Consiglio Nazionale. Grazie. Presidente del Consiglio Nazionale. Bene, andiamo oltre, passiamo all'ordine del giorno 12, al punto 12, ordine del giorno presentato dai consiglieri Antonio Platis e Cristina Ceretti, a mente d'oggetto la ricostruzione delle nostre città, passa anche dalla ricostruzione delle nostre chiese. Consigliere Platis e Ceretti. Il giorno nasce da una petizione, eh, meno il motivo per cui ho sollecitato questo ordine del giorno nasce dal fatto che la parrocchia di Mirandola ha eh, realizzato una petizione sottoscritta da tantissime persone per chiedere un impegno eh, concreto per dare nuovamente i luoghi di culto alla città. Petizione eh, molto molto attenta che mette in evidenza il fatto, come poi è riportato nell'ordine del giorno, di valutare quelle che sono le priorità. Nessuno chiede di costruire chiese quando non ci sono ancora abitazioni e capannoni partiti, però chiede un impegno che è quello di iniziare a pensare o continuare a pensare un percorso per arrivare a a questo e eh, cercare di salvaguardare il più possibile la possibilità di avere questi edifici nuovamente riconvertiti al culto. Poi è evidente che nel cammino vi saranno degli ostacoli, delle difficoltà che conosciamo bene, però credo che lo slancio debba essere quello di cercare di ridare a tutte le chiese quella dignità che, che avevano prima il tempo. Sì, Ceretti. Io volevo precisare che ho raccolto la sollecitazione del consigliere Platis a sottoscrivere questo testo che poi abbiamo condiviso eh, nell'assoluta eh, certezza che eh, il dialogo tra le, le istituzioni civiche e le istituzioni eh, religiose sia già in atto, ma come... Eh, ulteriore auspicio nel proseguimento di, una, di un percorso che eh, la giunta comunale ha intrapreso da tempo stimolando anche eh, attraverso questo atto formale sollecitando la discussione con, con la comunità eh, intera perché io ritengo che i luoghi di culto siano patrimonio non solamente della comunità ecclesiastica e della eh, comunità dei fedeli, ma della comunità intera della città, e mirandola anche sotto il profilo eh, non solamente eh, religioso, ma anche culturale. Naturalmente l'intento è quello di... Eh, eh, riuscire a eh, condividere il più possibile con chi usufruisce eh, da tempo e, e nella, nella modalità appunto di culto questi luoghi un, un percorso di eh, priorità, un percorso che c'è già nel pieno riconoscimento del lavoro della giunta ma appunto questa poteva essere l'occasione per poter ulteriormente parlare di questo tema che eh, naturalmente eh, eh, come dire, eh, è, è affrontato nell'urgenza dei bisogni concreti della gente eh, probabilmente con una eh, urgenza eh, diversa rispetto appunto al lavoro e alle case che devono essere eh, la priorità e le scuole che sono state la priorità del lavoro eh, svolto dalla giunta comunale ma anche per, proprio per eh, l'urgenza stessa dei bisogni della, della popolazione. Ci tengo a sottolineare il fatto che il consigliere mh, Cavicchioli eh, precisava e ritengo doveroso eh, poterlo eh, appunto dare rilevanza a questa cosa, eh, precisava il fatto che nel testo, che effettivamente è molto sintetico e, e, e può essere ampliato se vi è la volontà da parte di tutte le forze politiche, eh, 
di una discussione che può essere svolta non solamente per le chiese di Mirandola ma per le chiese di tutta la frazione e che raccolga anche nel testo ehm, quello che può essere stato il percorso insomma, di ehm, eh, interlocuzione tra eh, la giunta comunale, le varie istituzioni dei vari livelli e eh, le autorità religiose del, del, del territorio, la curia e le parrocchie coinvolte. Eh, sì, aveva chiesto la parola del sindaco. Eh, sì. sì. Eh, Un'ultima un osservazione che mi sono dimenticata di fare. Eh, ci tenevo a precisare il fatto che eh, naturalmente la comunità dei fedeli è una comunità che politicamente è molto eh, variegata, quindi il fatto che eh, ci possono essere varie espressioni politiche che eh, possano come dire, eh, accogliere il pronunciamento che viene da quel mondo è eh, testimonianza del fatto che eh, appunto eh, questa sede eh, è anche il, il luogo giusto per poter dare rappresentanza di varie eh, come dire, sensibilità, anime che sono presenti in un luogo assolutamente insomma, eh, plurale. Grazie. Golinelli vi ha chiesto la parola, poi dopo Canicchioli, poi il sindaco, poi dopo anche... Dopo dico qualcosa anch'io. Sono stato anticipato dalla, dalla consigliera Cerretti da Cavicchioli perché io leggendo ho detto qua mancano le frazioni ed è opportuno integrare affinché la vita religiosa possa essere praticata non solo a Mirandola ma anche nelle frazioni. Quindi il mio voto comunque sarà favorevole, condivido pienamente il testo che poi spero sarà emendato aggiungendo le chiere delle frazioni. Grazie Golinelli, Cavicchioli. Volevo leggere proposte di emendamento all'ordine del giorno. Il primo, alla premessa, nella, sostituire la premessa in questo modo. La premessa dell'ordine del giorno originale dice nella città di Mirandola, poi citava le chiese, Duomo, San Francesco, Gesù, gli oratori, Mandonini e Sacramento. La proposta è premesso che nel comune di Mirandola il terremoto del 20 e 29 maggio 2012 ha distrutto o fortemente danneggiato tutte le chiese, sia nel capoluogo cittadino che nelle frazioni. E poi eh, chiederei che eh, fra la premessa e la, le considerazioni di aggiungere la presa d'atto di tutto quello che è già stato fatto. Preso atto che grazie a diverse ordinanze del commissario straordinario sono state eseguite numerose opere provvisionali su altrettante chiese del nostro comune mirate alla messa in sicurezza delle stesse per un importo complessivo che supera 1.800.000 euro. Numerosi sono stati gli interventi autorizzati e finanziati dalla Regione per opere di recupero materiale sacro e non, rimozione macerie, messa in sicurezza dei campanili, eccetera, eseguiti dai vigili del fuoco per un importo che si stima superi il milione di euro. Con l'ordinanza numero 83 del 5 dicembre 2012 è stato approvato un primo programma di interventi urgenti per garantire la continuità dell'esercizio del culto su alcune chiese che non hanno subito danni gravissimi. Oratorio del Santissimo Sacramento nel capoluogo per un importo di 1.300.000 euro. Chiesa di San Michele Arcangelo nella frazione di Cividale per un importo di 800.000 euro. Chiesa di San Martino Carano per 330.000 euro per un importo complessivo pari a 2.430.000 euro. Tutto il programma degli interventi viene concordato a un tavolo istituzionale promosso dalla Regione fin dai primi mesi seguenti al sisma, al quale siedono anche i rappresentanti delle istituzioni religiose, c'è cioè Emilia Romagna, Caritas, Diocesi, eccetera. La Regione e il Comune hanno provveduto a emettere gli atti necessari per definire le installazioni degli edifici di culto temporanei al fine di non interrompere in nessun momento le celebrazioni religiose in tutto il territorio comunale. Poi all'inizio del capoverso considerato che invece di mettere la comunità parrocchiale di Mirandola io proporrei che scrivessimo anche la comunità parrocchiale di Mirandola e infine all'inizio del capoverso con il dispositivo delle richieste alla giunta proporrei che invece di scrivere di instaurare un proficuo dialogo di proseguire il proficuo dialogo con le istituzioni religiose 
e questi sono gli emendamenti il, il sindaco aveva chiesto la parola qui Saulo Prandi sì. per fare due o tre osservazioni intanto credo che le istituzioni debbano essere garanti della pluralità e delle, di tutte le sensibilità religiose quindi nessuno ha mai avuto in mente non avrà mai qui in, questa, in, questa, in questo luogo l'idea di poter limitare in qualche modo ciò che è l'espressione religiosa della nostra gente. Lo dico perché siccome qualcuno in giro pensa che l'amministrazione sia interessata, e sono più persone che me lo sono venute a dire, a tenere chiusa qualche chiesa come se fossimo in altri secoli, questo non è vero, ripeto, non è assolutamente vero. Eh, per noi è indispensabile così come ho già detto al convegno partecipatissimo eh, noi dobbiamo ricostruire tutto e tutte le chiese naturalmente eh, a Mirandola e nelle frazioni perché le chiese sono un riferimento eh, dell'identità in questo caso religiosa della nostra gente quindi mh, assolutamente indispensabile e tutte devono essere riportate al culto naturalmente questo non lo posso decidere io lo deciderà chi deve decidere questa però io ritengo che debba essere così e come ricostruirle anche qui io sono sicuro di una cosa che quella che è di eh, proprietà del comune per come è adesso come mi, per come mi dicono i tecnici è la situazione attuale per come mi dicono i tecnici può essere l'intervento deve essere, può essere, non deve può essere ricostruito come era e io credo che possa essere fatto un lavoro in questa direzione ma se i tecnici su altre chiese dovessero dire che non è possibile o che è quasi impossibile o che diventa onerosissimo io credo che si possano e si debbano vagliare altre ipotesi, che non è solo il dovera e il com'era, ma invece provare anche a ricostruire con tecnologie moderne, con idee e progetti moderni. Eh, ecco, eh, so bene che qui dobbiamo, dobbiamo anche fare un lavoro di confronto, proprio per quella sensibilità che dicevo prima, è presente nel nostro territorio e nella nostra, nella nostra comunità ecco l'altra cosa che vorrei dire è questa eh, badate che se uno leggeva quella, quello ordine del giorno così come era prima sembrava che nessuno avesse la, in questi, eh, questo anno nessuno avesse pensato neanche minimamente che c'erano delle chiese devo dire francamente che noi e poi chiedo a, a, all'assessore Brandi di, di fare un po' il punto della situazione noi abbiamo iniziato immediatamente a lavorare su questo come dire, settore della ricostruzione, con anche diversi incontri, diverse eh, riflessioni da farsi sulla... Ecco, allora vorrei che fosse chiaro che a noi interessa che questo lavoro continui e quindi mi, mi vede favorevole anche... Gli, mi vedono favorevoli gli emendamenti proposti dal consigliere Cavicchioli proprio perché, ripeto, non partiamo da zero su questa materia. Grazie, condivido l'intervento del sindaco. La parola all'assessore Brandi. Insieme al sindaco ho seguito subito dalle prime settimane post terremoto, dopo tutte le priorità che ci eravamo dati, i contatti ovviamente con i parroci il terrore e il timore che non si potesse più frequentare le chiese, sappiamo bene anche quelle prime settimane quanto sia stato difficile anche celebrare le messe in situazioni molto difficili e soprattutto poi svolgere anche altre funzioni religiose, quali ad esempio i, i funerali. Io credo che vada ricordato proprio per inquadrare eh, ancora una volta e a livello di informazioni perché io credo che noi non dobbiamo ragionare e seguire solo le sensazioni, ma dobbiamo seguire i fatti e soprattutto anche 
far comprendere ai nostri concittadini qual è la strada più giusta, che non può essere semplicemente, a mio modesto parere, una dichiarazione e basta. I colloqui con i parroci, tutti quelli della parrocchia, sono stati veramente tanti, la messa a disposizione di luoghi per celebrazioni religiose, quando non disponibili spazi propri, ricordo 40 della sede del Polisportiva, a Gabello prefabbricato del centro civico, a San Martino Spino le capannine area sportiva. Abbiamo seguito con i giornalistiche in particolare l'installazione delle cosiddette case di comunità, questo è il nome utilizzato da Caritas che ha donato, come sapete, per diverse parrocchie del nostro territorio, non tutte, queste sale che non a caso vengono chiamate sale comunità dove ovviamente ci saranno celebrazioni liturgiche ma anche altre iniziative. Personalmente ho tenuto i contatti con un molto stringente, con l'ingegnere Soglia, il tecnico incaricato della diocesi e delle opere provvisionali e ovviamente con la sovrintendenza. Non posso non ricordare e perché fra un attimo farò anche qualche proposta il, la, la, la tavola rotonda, l'incontro che ci dava il sindaco che abbiamo fatto il 18 febbraio sulle prospettive, sugli edifici, le prospettive degli edifici religiosi culturali in Mirandola. Le somme stanziate dal, dal commissario mh, sono molto più alte di quelle che noi mettiamo nell'ordine del giorno che va bene ovviamente citare quelle somme ma per amor di concretezza sono molto più complete perché se noi andiamo a inserire sia quelle delle provvisionali fatte in più momenti, eh, perché ci sono stati provvisionali fatti in più momenti, ad esempio sulla Chiesa della Madonnina, la Chiesa della Madonnina fu una delle prime eh, oggetto di intervento da parte della sovrintendenza, ora c'è invece un'altra un opera provvisionale. Eh, un altro caso di questo genere è stato ad esempio in parte San Francesco e in parte anche altre, è lo, stesso, lo stesso Gesù. E oggi siamo di fronte all'ordinanza che, che veniva citata nell'ordine del giorno come proposta di integrazione dal consigliere Cavicchioli, la cosiddetta ordinanza chiese che individua una cifra importante di 2 milioni e 430 mila euro con degli obiettivi molto chiari che è quello del ripristino al culto cioè l'oratorio del sacramento che diventa la chiesa della settimana la chiesa di San Martin Carano a servizio dei, dei missionari del servizio dei poveri e la chiesa di Cividale quella messa meno peggio tutte le altre sono oggetto di opere provvisionali quindi la prima cosa che noi dobbiamo far capire ai nostri concittadini è che le cose che vengono fatte sono quelle delle opere previsionali, punto e basta in questo momento, altrimenti creiamo delle aspettative che nessuno poi è più in grado di gestire. E l'opera provvisionale è quella, come sapete, che da una parte eh, l'aspetto della pubblica incolumità, dall'altra per evitare il eh, deperimento del bene. Il sindaco mi ricordava giustamente di ricordare le cifre delle provvisionali, compreso compreso l'ordinanza chiese, arriviamo alla bellezza di 5.986. In queste ci sono anche eh, eh, due eh, chiese che hanno ancora in corso il finanziamento che sono Mortizzuolo per 450.000 euro e San Martin Carano per 110.000 euro. Queste sono due cifre che non appaiono ovviamente nelle ordinanze, giustamente Cavicchioli ha fatto i conti sulle ordinanze eh, fatte, io ho anche i dati di ciò che ha richiesto la diocesi al commissario e perché queste sono ancora in una fase stand by, perché la sovrintendenza ha richiesto al soggetto attuatore qua alla diocesi perfezionamenti sul, sul progetto. Finisco per dire ecco, che è opportuno su questi temi, io credo, discutere benissimo ovviamente innanzitutto il Consiglio Comunale, ma farci poi carico anche di altre occasioni di dibattito culturale. Mentre eh, sabato scorso era mirandola la, la direttrice della sovrintendenza, l'architetto Di Francesco, con la sua principale collaboratrice per la nostra provincia, l'architetto Polidori, che le ho accompagnate a visitare i, i, i cantieri delle chiese, la Di Francesco ha detto una cosa che mi sento di e mi sento anche di portarlo come proposta. 
facciamo il caso del cantiere San Francesco che chiuderà tra agosto e settembre la messa in sicurezza ovviamente ecco, cominciare a prevedere una volta chiuso il cantiere potrebbe essere un periodo intorno al mese di settembre al mese di ottobre ad alcune visite guidate all'interno del cantiere che sarà messo naturalmente sarà completato e messo in sicurezza in modo che tutti noi e i nostri concittadini si, ci si renda conto dello Stato che, che è San Francesco e allora lì ci saranno elementi da parte di tutti con un coinvolgimento anche di natura più generale capire insieme quale sarà la sorte di quella chiesa idem vale per uh, il Duomo e idem vale per uh, il Gesù partendo delle chiese ovviamente in questo caso del capoluogo anche perché hanno veramente delle caratteristiche estremamente diverse pensare di entrare come eh, sono entrato in questi giorni in Duomo, vederlo pulito perché i vigili del fuoco stanno facendo la gente e vederlo scoperchiato uno dice ma che cosa mai si potrà ricostruire qua? Attenzione, si può ricostruire il culto, si può ricostruire il sentimento, si può ricostruire la frequenza ovviamente quindi quando il sindaco dice tutte le chiese vanno riportate al culto non vi è dubbio che questa sia la parola e l'obiettivo da fare. Dopodiché dovremmo essere, arriverà il momento in cui dovremmo essere concreti sui tempi e sui finanziamenti e sui modi, è lì che avremo bisogno non solo della discussione fatta nel eh, luogo maestro della discussione, cioè il Consiglio Comunale, ma di una uh, riflessione che eh, passerà attraverso anche il contributo dei nostri concittadini, però andando dentro ai cantieri ripeto, messi in sicurezza e a quel punto rendersi conto di ciò che c'è da fare. Ho parlato ovviamente, finisco, delle chiese del capoluogo, ma questo naturalmente varrà anche per le chiese frazionali. Grazie Brandi. Dico qualcosa io perché... Sì, no? Il, 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 una cosa secondo me importante, perché noi abbiamo concordato anche con la, le parrocchie anche il piano di ricostruzione vorrei che fosse chiaro, cioè il piano di ricostruzione che eh, ci chiede la regione nella programmazione, nel programma della ricostruzione, eh, anche come mettere, in fila, come mettere in fila le realizzazioni e quindi quali sono le priorità e noi nel primo, nella primo anno, cioè siccome si fa per anni, 2013, 2014, 2015, nel primo anno abbiamo inserito, sempre concordando con, la parrocchia, con le parrocchie, la chiesa del Gesù e la chiesa di San Francesco e tutte le altre il secondo anno, ma non perché ci siano come dire, eh, ragionamenti molto, è che primo la progettazione è ancora in parte indietro, cioè ritardata diciamo così, e il secondo, secondo tema è che sono complesse perché molte di queste chiese sono davvero disastrate insomma, e quindi siccome una delle come dire, caratteristiche della proposta deve essere quella più accantierabile eh, già adesso, sempre ripeto con il, il, la, 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 la parrocchia, si era deciso della chiesa del Gesù perché noi dovremmo avere la disponibilità del gruppo Marchini per il progetto e perché la chiesa del San Francesco è presa in carico dalla sovrintendenza e quindi lì abbiamo detto è più probabile che i tempi abbiano, siano un po' più corti mentre sul resto non abbiamo visto altre progettazioni Cerenti poi dopo intervengo io alla fine Intervengo solo per dire che credo che sia stata una buona occasione, nonostante i limiti di, di, di un testo molto stringato che abbiamo scritto insieme, sia eh, di, per questo tavolo di discussione e anche un'occasione per la Giunta di poter mettere in fila le cose fatte e quindi ritengo che la sollecitazione partita dal consigliere Platis abbia prodotto comunque un'occasione un importante di, di riflessione e di, eh, appunto, di riferimento, di informazione su ciò che è stato fatto e di chiarimento.
riflettendo anche su quelle che sono le aspirazioni del futuro. E devo dire una cosa su questo argomento. Onestamente il testo è stato positivamente emendato perché a mio parere era insufficiente, clamorosamente insufficiente e denotava anche una non conoscenza dettagliata di ciò che è stato fatto in questi mesi. Questo non è una colpa di uno Stato, quando non, non, o non si chiede oppure non si è informati di quello che sta succedendo. La cosa secondo me deve essere presa positivamente perché è un momento di confronto e di riflessione. Però vorrei che fosse chiaro a tutti, fosse chiaro qui dentro come fosse chiaro a tutta la cittadinanza mirandolese. Io ho seguito queste vicende come un po' tutte queste vicende da un anno a questa parte che riguardano lo stato di Mirandola post terremoti. Onestamente su quello che si è fatto ci può essere una valutazione anche diversa e anche contraddittoria e anche di critica, ma che non si sia fatto, ecco questo è una cosa che non è possibile affermarlo, non è possibile sostenerlo, non è possibile scriverlo. E mi riferisco anche alla lettera che è stata licenziata dal Consiglio Pastorale in cui c'è una frase che ha causato la mia non firma di questa lettera, quando si dice che per le chiese di Milano è stato fatto poco o nulla, fatto non vero, come documentato stasera puntualmente dall'assessore Prandi e dal sindaco, fatto non vero, non è una valutazione ideologica o di posizione, è un fatto non vero. In più, quello che è stato detto riguardo alle chiese è che le chiese sono un valore per tutti. Non è che qui c'è qualcuno che non si interessa di qualche cosa, o che sente distante il problema delle chiese o più vicino. Qui c'è un insieme di persone che lavora, poi come giustamente il Consiglio può verificare, può far bene o può far male, ma su questo tema il coinvolgimento di tutti è forte. Lo dico perché ehm, l'idea che non ci sia sintonia con un mondo eh, diciamo delle associazioni, un mondo eh, vicino alle parro alla parrocchia è fortemente non veritiero. Se qualcuno avesse visto come molti di voi hanno visto, la processione di ieri sera avrebbe visto un popolo, cioè gente, persone, individualità che hanno percorso Mirandola vivendo emotivamente, fortemente insieme, tutti assieme, insieme al parroco e insieme al sindaco, la processione. Questo lo dico perché l'idea che ci sia qualche d'uno che non rappresenti una parte di Mirandola è non veritiera tutti noi rappresentiamo Mirandola con le nostre capacità con le nostre non capacità con i nostri errori, con le nostre intuizioni ma tutti noi rappresentiamo Mirandola questo è una cosa che io dovevo dire perché l'incipit di questo ordine del giorno mi ha fatto sorgere l'idea che poi l'emendamento ha fortemente corretto che ci fosse una valutazione negativa ad un certo percorso. Bene, ehm, ma a questo punto mettiamo i voti, lo dico sì? No, no, aspetta, no, quindi la parola, la parola, anche perché, come ho detto alla consigliera Ceretti quando mi ha presentato gli emendamenti, quando Maurizio li ha illustrati al Consiglio, che avrei chiesto di sospendere un attimo il Consiglio per vedere di trovare la quadra, in quanto io ho qualche perplessità. In questo senso, senza eh, fare eh, offese no, sul, testo, no. sì, sul testo, nel senso che bisogna conoscere un attimino la storia, perché come giustamente, e lo dico senza voler fare polemica su questo, 
vedere che fa la vita si può fare bene. Allora, facendo polemica, <ride> sottolineo però che la mozione dal quale è partita, che è la percezione che ha la gente fuori, che bisogna tenere eh, presente, perché questa petizione non è stata firmata da due persone, purtroppo è stata fermata da tante persone, perché evidentemente, come comunicazione, come eh, immagine, forse non si è riuscito a fare abbastanza. Come qualcuno ha trasmesso. O come qualcuno ha trasmesso. Se però eh, voi avete presente situazioni in cui qualcuno ha trasmesso delle cose negative, se viene da, dal centro-destra, dal PDL, fatemelo presente perché io non ho avuto mai questa sensazione. Anzi, eh, si potrebbero citare altri... Anzi, sì, hai sentito quello che ho detto, io non ho fatto no, questioni di lei... voti e di persone. Ho detto che quello che io ritengo, e lo dico sinceramente, è che la sensazione che ha è uscita da chi ha lavorato a, queste, a questi progetti e sta continuando a lavorare e lavorerà ancora per, 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 per il tempo, tanto tempo, quanto meno per un po' di tempo, lo spirito è sempre stato uno spirito costruttivo e l'informativa che è stata data è stata ampia perché qui in questa sala non c'ero soltanto io, c'erano 200 persone ad ascoltare 7-8 relatori che parlavano delle chiese di Mirandola e non era 100 anni fa, era 3 mesi fa. Io sono d'accordo che si possa avere anche opinioni diverse, ma continuo a dire questo e lo dico sinceramente, bastava guardare, bastava guardare quello che è stato fatto per i cantieri e, si, e capire quello che era stato fatto, a prescindere, ripeto, dalle opinioni, ma guardare guardare i cantieri, le coperture delle chiese, le messe in sicurezza e secondo me questo sarebbe stato opportuno. Poi, ripeto, l'opinione è, questa è la mia sensibilità, eh, questa, ma come consigliere comunale, non come, io non, non rappresento né un partito né una parte, rappresento, faccio parte del consiglio, del consiglio comunale, grazie di pure. Devo solo concludere dicendo ma spogliando di tutto quello che può essere il tono polemico se là fuori una parte consistente da un punto di vista numerico ha sottoscritto un documento che cita determinate critiche e, e ricordo un episodio con eh, l'assessore Prandi quando c'è stata eh, la diciamo problematica del crocifisso di San Francesco che aveva creato tante apprensioni penso che il sottoscritto abbia sempre cercato di andare nella direzione di non fomentare cose che magari non ci sono però quello che dobbiamo tenere presente è che noi possiamo scrivere che va tutto bene però quello che, che là fuori pensano è che non stia andando tutto bene allora senza voler eh, rubare il mestiere a nessuno giustamente il, il sindaco diceva domenica ringrazio anche chi mi ha criticato allora forse su questo tema non c'è stato un sufficiente piano di comunicazione si è dato una percezione di un qualcosa che è diverso tant'è che l'ordine del giorno va proprio a, a, a mettere quel paletto che dicevate voi che le chiese vanno ricostruite sì, posso la parola al sindaco. No, io, no, scusate, però c'è un non detto che non bisogna dirle, perché guardate che io penso che, perché un po' ho parlato con tanta gente, anche io non è che sono chiuso nel mio ufficio in questi mesi, e badate che una delle critiche che possono aver fatto i sottoscrittori di quella, di quella petizione non è all'amministrazione, Badate che è molto più interna a tutto il mondo della Chiesa. Eh? No, lo vorrei che, perché, e allora non trasferiamo situazioni di, ripeto, sana, lo dico su, conflittualità o discussione, chiamiamola interna, al, al come si vede il, il processo di ricostruzione dentro alla diocesi, perché è così, rispetto al fatto di un lavoro 
che invece l'amministrazione ha fatto e che qualcuno poi utilizzi questa come dire, discussione interna alla diocesi e anche le difficoltà pensando poi di trasferirla fuori e di addossarla all'amministrazione è qui che c'è un no, no è per questo che non, non sta quando ho detto prima che c'era una come dire, non dicevo alle forze politiche sto dicendo al, al fatto che c'è una discussione all'interno della ma è, è normale eh? cioè non, non dico mica eh, l'abbiamo vista vogliamo qualcuno di noi ha sentito per esempio le discussioni fatte da alcuni parroci che sono stati veramente delusi da come sono stati trattati lo dico con molta franchezza rispetto alla loro chiesa, alla loro parrocchia e tutto il resto. Quindi poi si fa presto a dire ma qui non fanno niente, ma chi è che non fa niente? No, allora bisognerebbe anche essere, ripeto, chiari nell'esposizione sia de, di, una, di una petizione che qualcuno avrà ben scritto e sia nell'ordine del giorno che qualcuno sappiamo, se l'avete scritto voi. Poi... Allora, io sottoscrivo in pieno le argomentazioni ultime del sindaco perché le condivido pienamente e ho sottoscritto a titolo personale, non c'è scritto capogruppo del PD come in tutte le altre mie documenti che sottoscrivo a nome di tutto il gruppo, ma c'è scritto Cristina Ceretti PD. Eh, quindi a titolo personale eh, ho tenuto, ci ho tenuto a eh, firmare questo documento emendando eh, proprio eh, quel eh, documento da cui parte, di cui eh, citava Platis, eh, emendandolo di quel passaggio nel quale si addossa eh, all'amministrazione all una non, diciamo, non, non, non non attenzione nei confronti della ricostruzione, in questo testo non c'è nulla di questo e mi dispiace che il Presidente del Consiglio abbia parlato di cose che non ci sono scritte nel testo che andiamo a votare e non ho parlato del ricostruire, non c'è scritto in questo testo il ricostruire qui ed ora. Penso che sia chiaro che mancano alcuni passaggi che possono essere tutti di discussione interna. Quindi ritengo che chi in questo contesto, mi riferisco al Presidente del Consiglio, vada a mescolare cose del Consiglio pastorale con una discussione di un Consiglio comunale faccia un torto ad entrambi i contesti che hanno una loro dignità, un loro linguaggio, dei loro strumenti di discussione e degli interlocutori che sono diversi. Io qua non sono in veste di eh, promotrice di nessuna mozione del Consiglio pastorale, anche perché io non l'ho firmato, quel documento, ma sono invece in veste di un documento nella quale si auspica in questo contesto che si apra una discussione franca come c'è stata e eh, ringrazio eh, l'assessore Prandi per tutti i particolari che ci ha fornito e il sindaco per avere puntualizzato certi passaggi e avere anche parlato di una prospettiva, di un interesse sui passaggi futuri. Quindi io ritengo che i due piani vadano assolutamente distinti, che sia giusto accogliere le sollecitazioni che, viene da, che, che vengono da un certo mondo, che tra l'altro insomma io ritengo anche che sia un mondo che a me è, è familiare e che ascolto con attenzione, come è ascoltato te, da, con attenzione da tante persone che sono presenti in questo, in, in, in questo luogo, penso ad, ad esempio al consigliere De Giuli che si è sempre speso eh, con un'attenzione molto particolare in questo contesto, penso a molti rappresentanti dei mirandolesi che, si, che hanno sempre avuto molta attenzione e quindi ritengo che non sia... Eh, come dire, argomento di una o di, di un'altra persona in particolare assolutamente lungi da me pensare questo di una forza politica anziché un'altra. Ritengo invece eh, molto grave la, il, il, il mescolare i piani perché sono due piani distinti. Qui noi siamo consiglieri comunali e stiamo facendo un atto politico 
di accoglimento e di ascolto rispetto a un pezzo di popolazione che ci sta parlando e di informazione di, quello che è un, di, un, di un lavoro che c'è stato e di un lavoro che eh, arriverà nei confronti dell'accoglimento di quelle istanze che provengono da, da quei luoghi. Quindi ritengo che questa discussione sia stata assolutamente importante per tutti i cittadini di Mirandola, non solo per la comunità dei fedeli. Io penso che, con dirmi, dire che io ho confuso i due termini vuol dire non aver ascoltato il mio intervento. Io ho parlato prima dell'ordine del giorno, approvando logicamente la, la mozione, e poi ho specificato che eh, c'era stata questa iniziativa e ho spiegato perché questa iniziativa io in un'altra sede non ho, non ho aderito alla stessa. Quindi dire che ho confuso i due termini è completamente sbagliato. Comunque la vicenda è chiusa, il dibattito è stato ampio su questo tema. Ascoltiamo ancora Malavasi e Giuli, che non hanno ancora parlato. Quello che ho voluto semplicemente sottolineare è che su questi temi il confronto deve essere aperto, il dibattito forte, chiaro, ma c'è un'amministrazione, ci sono assessori che possono informare sempre tutti e come hanno fatto in questo periodo qua, su questo tema in particolare. Ma la base. Tanto io ringrazio il collega Platis e la collega Celetti perché effettivamente questo è un argomento molto delicato perché giustamente l'ordine del giorno che è stato modificato riguarda tutte le chiese, non solo del capoluogo ma anche tutte le chiese delle frazioni come è stato sottolineato. Sicuramente un vivo ringraziamento al Sindaco e all'Assessore Prandi per averci illustrato in modo chiaro e in modo inequivocabile quali sono i percorsi che hanno deciso che indubbiamente assieme alla sovrintendenza le tre chiese che sono state menzionate prima sono quelle per fortuna che hanno avuto meno danni e questa è una cosa molto importante. Sicuramente anche noi, non solo Quarantoli, ma anche tutte le chiese sono importanti. Caverno, Mortizuolo, San Martino, Spino, sono tutte chiese importanti, però se io devo mettere in base l'importanza della nostra pieve, guardiamo la pieve di Quarantoli. Sicuramente il fatto è che la nostra pieve sia in un percorso, non sappiamo quando eventualmente possa essere ristrutturata, può passare 3, 4, 5 anni, vi posso dire che andiamo a settembre, ottobre, forse ci sarà la struttura della Caritas pronta di fianco alla struttura attuale della Chiesa, forse dico a settembre, ottobre si parla di questo periodo, abbiamo la fortuna che abbiamo la struttura nostra della polisportiva dove le funzioni vengono svolte, cioè la cosa fondamentale è, bisogna dare atto, ripeto al Sindaco e all'Assessore Prandi, di questo percorso, noi dobbiamo tra virgolette rassegnarci, naturalmente come Consiglio dovremo vigilare su quello che man mano sarà la ricostruzione delle nostre chiese e dobbiamo, ripeto, tutti insieme essere uniti per far sì che pian piano le nostre chiese ritornano a, dico, a funzionare, naturalmente a livello religioso, per l'amor del Signore sicuramente ci sarà, però è altrettanto vero che indubbiamente non è una cosa che viene risolta nel giro di pochi mesi, si parla di anni, perché purtroppo noi sappiamo benissimo quali danni hanno subito le nostre pieve. Grazie. Io voglio chiedere, voglio chiedere solo un chiarimento al Consesso. Gli emendamenti presentati dal consigliere Cavicchioli vengono condivisi da tutti i gruppi consigliari? Perché eh, adesso dobbiamo dobbiamo discuterlo adesso. Sì. Cioè, se facciamo un time break di due, due minuti con capire un po' che magari che terrà importante che fosse un'ape con dimissioni di tutto. Eh,